你居然怀孕了，你怎么敢？你还买书？难道你还想把这个孩子生下来？是，我想生。你也不想想，如果我根本不跟黄勇离婚，你怎么办？离不离婚是黄勇的事儿，生不生孩子是我的事儿。真不要脸！请你放尊重些，尊重个屁！像你这种婊子，还用得着尊重？我请你出去，你让我出去，我还没告你呢。你可以告我，我当然要告，我要告到你们单位，我要告到你们领导那我要让他知道，他重用的是个什么破鞋烂女人，还居然是什么叶总。请你出去，我不出去。我要你还我的丈夫，还我的黄勇，还我的孩子。我们结婚十二年了，你是第三者。哎呀，哎，没事吧？小林，你冷静点。我来。黄勇，你个王八蛋，你，你还公开养着这个婊子，你还胆大包天的要生孩子，你，我，你欺负人太甚了，你。我今天跟你不信了，我，我不，我不活了，我跟你们两个拼了。拼了，我，拼了。小林，事情闹到今天这个地步，全怪我，不怪任何人，全怪我，是我太自私，太软弱了。我怕得罪你，又怕失去小叶，我来来回回的权衡着，我掂量着，我怕婷婷受委屈。胡说，你还能想到婷婷？你听我把话说完。我一直没有勇气跟你说出真话，我是怕你受伤害，我怕你跟我闹，我怕你寻死觅活。现在我想，是我错了。我告诉你，王小莲，叶小叶从来没让我离婚，她怀了孩子，也从来没让我给她负担什么。也坚决不让我对他负任何责任，但是今天这话，我一定要说，我必须得说。我认为，我认为，我们之间已经没有，没有感情了。说，大声点儿，我想要你个真话。我最后再问你一句：这个家，你到底还要不要？难道你让我非得亲口跟你说吗手续，小叶，喂，喂，啊，我在听。办完手续，我立刻就会过去。想你啊，等着我啊
。喂，叔叔吗？燕儿在吗？什么？露露摔了，哦，好，我马上去医院。奶奶，我，孩子呢？孩子让伟华带走了，哎，你们快来坐啊，快坐。哎，你们怎么知道的？我打电话找你，是叔叔告诉我的。孩子没事吧？不要紧，输了血，又输了液。哎呀，怎么搞的？还输了血？哎，听说三轮车撞的。嗯，哎，你打电话有什么事儿？其实也没什么。哎，你刚才电话里不是告诉我有事要说吗？到底什么事儿？嗯。黄勇来电话说，他明天就去办离婚手续。真的？是协议离婚吗？他说是。现在协议离婚办得很快，一上午就办完了。黄勇马上就要成自由人了，好事啊！哎，咱们到我们那儿去聊聊。哎，好吧，走。你们俩真是不容易，也算是苦尽甘来吧。来，咱们干一杯。为了你和黄勇，谢谢。打开了啊！哎，慢点啊，烫。哎，一，好嘞。小月有了归宿，楠楠，你也快了吧？哼，就是。吴天和郭楠啊，简直是太合适了。像他那个倔脾气，他非得五天不行。就是，我现在真是不堪一击。就怕哪出点差错，吴天你就放心吧，他呀肯定能帮你撑起这个家。嗯，还有个李慧君呢，吴天和李慧君他们俩本来不是一路人，再说他们俩之间根本没有婚姻制约，你和李慧君是公平竞争，你完全没有必要有心理的障碍，你应该争取自己的爱，吴天呢也应该在。结婚前，充分的选择自己的意中人。楠楠是我从小最要好的朋友，你别看她犟，可是她最善良。不像我，我真的很羡慕你们，希望你们早点的结婚生子，幸福美满。说那么悲观，好像你不再结婚，不再幸福美满了，燕儿。你可千万不能为这次离婚弄得一蹶不振，咱们影楼还得靠咱们几个合起劲儿来好好干呢。再说，你还有个龙龙那么可爱的儿子，龙龙简直是太好玩了，他把你和伟华的优点全部吸收了。哎，对了，改明我生一女儿，咱们配亲家怎么样？哎，行，我认这亲家。你看燕儿。一提起亲家，眼泪都出来了。燕儿最近受委屈了，不过一切都会过去的，我们都会好起来，会好的。四二六三航班哈，哦，明天下午十三点起飞。好，我去接你，一定。我也爱你。好的，再见。路上小心啊！嗯。哎，小姐，这玫瑰多少钱一支？三块一支、啊。过来二十支。嗯，好的。哎，再漂亮点。嗯。小姐，给您的花。哎呦，谢谢啊！哎，给您钱正好啊。
六四零一次航班，现在开始登机，请带好您的随身物品，出示登机牌，从站好登机口上飞机。Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Flight six four four one to Chengdu is now boarding. Would you please have your belongings and boarding passes ready and board the aircraft through gate number two? Thank you. 小姐，你好，麻烦你帮我查一下四二六三航班，黄勇先生有没有登机？请稍等。没有，没有登机。没有。那今天还有其他的航班吗？今天只有两班，最后一班是三点已经起飞了。谢谢啊，客气。Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Flight. Six four four one two Chengdu is now boarding. Hello 小姐，嗯，请问黄勇在吗？黄勇他已经不在这个公司了，不在了。嗯，他撤股了，好像是要到别的什么地方去发展吧。嗯、哦哎，他们家住在什么地方？他家是住在城东的新华电影院、嗯，对面有一个楼，三单元，五楼。三单元五楼，三单元五楼，哦，谢谢啊。
你来干什么？看我们的笑话？对不起，我想问问黄勇他去哪儿了？怪事儿，黄勇上哪儿？我怎么知道？他不是去找你了吗？他老婆孩子都不要了，不就是为了去找你吗？这事儿倒怪了，他没去找你，难道又有什么新欢了？如果您不知道黄勇去哪儿的话，我只能告诉你，我跟黄勇已经离婚了。如今我跟黄勇已经没有任何关系了。我几点了？还有二十分钟就到了。报纸就扔这儿不带了吧？哎，还有一份我还没看呢。等一下。哎，这又出了位英雄，救小孩的吧？死了吗？那可不死了，这么大的车压过去能不死吗？哎呀，这可太感人了。这小孩命可真大，现在像这样的好人呀、啊，可真是不多了。还是拍电视剧的呢，哎，你别说，我对这项工作可真是挺崇拜的。是吗？名字叫黄勇。哎，咱班不是一个叫黄勇吗？哎，你看上面还写着啥？是他背着大包小包到另外一个城市去，没准是回他的情人去了吧。感觉怎么样？你坐火车跑到哪儿去了？你不跟家里说一声，让人多着急呀、啊！你看你现在的身体，你出去多危险呢、啊！孩子，妈，孩子怎么了？小叶，小叶，妈，你别着急，别着急，孩子没事，保住了。小叶，到底发生什么事儿了？你快跟妈说呀情绪怎么样？比白天好多了，千万不要让他再受刺激。先兆性流产，一定要加倍小心，一点不敢马虎。啊，我知道了。大夫，嗯，您贵姓啊？我姓张
，我我有件事儿，不知道能不能说。什么事儿？你过来一下好吗？我想给我女儿转院，转院？为什么？因为我也是大夫，我想把她转到我们医院，照顾起来比较方便，而且呢还不耽误工作。哦，是这样，不是不可以，但是必须缓几天，等病人情况完全稳定了，再挪动就比较安全。至于孩子嘛，你可以放心，我们会照顾的。是是是，太谢谢您了。哦，啊，张大夫，听你的口音，好像是青海人吧？是啊，你怎么知道？哦，我在那儿下了五年香。哪一年？是六八年，到七二年。哦，那是我在县医院。怪不得我见你这么眼熟的。是吗？你还记得二十八年前的事儿吗？二十八年前。记得，二十八年前的那天晚上，有一个知青到你们家，请你给一个女知青接生，还记得吗？二十八年前，对，就是七零年的五月三号。七零年的五月三号，啊，那天是我的生日啊！啊，我想起来了，我和一个女知青秘密接生过一个孩子。对，那个知青，就是。真没想到在这儿碰到你啊！哎呀，那个时代呀，真是没法说，没法说呀。张大夫，真是太谢谢你了，是你救了我们母女俩的命，这也是我们做医生的职责。如今社会确实是进步了，现在的年轻人可以自己选择自己的生活，决定自己的命运。是啊。妈，嗯，不喝了。哦，小叶啊，你多睡一会儿啊、哦。昨晚一夜啊，你都没睡好。妈，小叶，妈出去给你买点吃的，一会儿就回来啊、哦。哎，小叶。
怎么回事啊？小云咋了？小爷到底怎么回事啊？你这搞什么名堂啊？为什么什么事都不让我知道？我是他父亲呐、啊。小叶是先兆性流产啊？怎么会是先兆性流产呢？那个姓黄的呢？让他出面来处理。他可倒好，一甩手走了，让我女儿在这活受罪。黄勇来不了了，他已经走了。真是个好人，小叶没看错人，小叶真是太可怜了。叶总，有事吗？请坐。这是我的辞职报告。你辞职理由不充分，恕我不能批准。您是说我要有充分的理由才放我走？对，我希望我的部下能信任我。我的理由就是，我怀孕了，我没有办法结婚，也不想结婚，但我决定把这孩子给生下来。我听明白了，如果是这样的话，你今天找我来批的就应该是产假，我给你一年的假期，够吗？您的意思是，让我回家生孩子？生不生孩子，是你自己的事。作为你的上司，我无权干涉你的私生活。不过我有一个要求，就是嫁满之后，希望你能立刻回公司工作，因为我们需要你。谢谢，谢谢你的理解。妈妈有病，我我我姨姥姥平安。睡着了。燕儿，楠楠，吴天，你们快来坐。好看吗，燕儿？好看。龙龙呢？龙龙跟我爸出去玩了。你们能来，我真高兴。哎，你快躺下啊！没事，我坐一会儿。哎、躺下吧，呀。我跟吴天又不是外人、哎。来，看我披头散发，跟个疯子似的。挺好的，呀，不管你怎么着，都挺好看的。楠楠，你真好。你们今天来，我也有话想跟你们说。其实你们也知道，我活不了几天了。楠楠，你别难过。我活在这世上，本身就是多余的。燕儿，不许你说这样的话。这是真的。就说我爸妈吧，他们这辈子就我一个女儿，可我们让他们过上一天安生日子。对方大，我伤透了他的心。你又是我最好的朋友，可我还别再说了，燕儿。对魏花，对龙龙，我其实我走了，对谁都好。可就是龙龙太小了，我实在放不下的。我是不会让方大带走的。人家好端端的一个家，把一个孩子带回去，人家媳妇会怎么想？把龙龙留给我爸妈，他。
他们年纪大了，也给他们留个念想。可是，他们肯定会溺爱孩子，回过头来你说惯一身毛病。楠楠，吴天，你们是我最信任的朋友，教育龙龙的事儿，就拜托你们了。你放心吧，燕儿，我们一定教他好好的做人。我这辈子欠你们的太多了，你们的恩德，我来世再报。行了，别再说这样的话，实在是吃不下了。嗯，来，吴天。嗯。你你和楠楠的事儿，究竟怎么打算呢？叔叔，嗯，其实这两天我也正想跟您提我们俩的婚事。嗯，好。您看，我父母都在国外，嗯，但是我已经给他们打过长途了。嗯，他们二老非常高兴。嗯，现在就看您和阿姨的意见了。嗯，我没意见，呃，我举双手，双手赞成。<笑>你们看，叔叔乐的。<笑>爸，我跟吴天已经商量过了，这两天我们想去看看我妈，征求一下她的意见。嗯，好。楠楠，现在跟你在一起，我也就放心了。文秀，也该放心了。吴天，你要是吃完了，咱们就走吧。好，爸，哎、我要跟吴天出去一下，他说带我看样东西。好，好，那我们不收拾了啊。哎，红红就拜托你了。嗯，去吧，去吧。再见，叔叔。再见，拜托。嗯。湖南，我有个想法，想结婚以后搬到你家来住。你看，我们家情况你清楚，将来就我们两个人多寂寞，大伙在一起多热闹。吴天，其实我知道你的心思，你是想帮我照顾我爸，对吗？哎，嗯，你还没告诉我呢，今天晚上到底让我看什么？呃，暂时保密。有没有看孩子感情？我有一点晕船。<笑>我一定要带你去养马岛，让你见你真正的大海。记得小时候，我爷爷奶奶在那里的生活，真是浪漫快乐。哎，我们老了，也得好人生活。住在那个外婆的澎湖湾。吴天，嗯，你说，人会不会有来世？这个我不知道
，那咱们要有吧。我相信我们这些人还会在一起。奶奶啊，什么？呀！呀呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！是不是？我都长这么大了，你们什么事都瞒着我。还有，以后我妈的婚姻，到我结识起到现在，就从来没见你俩好过。小燕，我只能告诉你，我这一辈子，只有你叶小燕
这么一个女儿。那个女孩呢？那女孩跟爸爸没有任何关系。是不是，你和妈一直不好，就是为了这件事？那女孩的父亲是谁？你妈她死活不说，但是她让我答应她，要认领这个孩子。那女孩是谁？小燕，其实你不必要知道太多，你只要知道，我是最爱你的。很多事情，你就是知道了，你也无能为力，也无法改变。我的一切考虑，都会从你的利益出发了。咱们把影楼卖了。我对卖影楼不感兴趣。我只知道，生活在这个家里很不真实，好像一切都是虚的，一切都是假的。小叶，哎，小叶，你这是干什么去啊？不是说好在家住几天的吗？算了吧，受不了这种气氛。哎。小叶，你刚才跟他说什么了？我跟他说什么了？他一回来就质问我。我看啊，有些事情怕瞒不了一辈子。永乐，我已经决定卖了，我跟小叶已经说过了。那你跟股东们说了吗？什么股东股东的？你干脆说郭楠算了。我就是说郭楠又怎么样？这也是事实嘛。这是事实。可是沈如萍，当你说这些事实的时候，你考虑过别人的感受没有？你考虑过你老公这几十年的感情没有啊？你别把这些扯到影楼里去。影楼是孩子们的心血，就是要卖，也要开董事会。你一个人呢，卖不成。好，我卖不成。我跟你离婚，我卖成卖不成？我卖我那一份儿，然后带着女儿远走高飞，这总该可以了吧？老叶，我这一辈子呀，真是窝囊透啊姥姥姥爷，你说我已经长大了，长大个了哦
，转转身体，快，给油过来，过来，过来，过来，好，快快快，哎，嘿嘿，哎呦，哈哈。小姨，匡南，我来看看你，身体还好吗？还行，就是腿有点发软。这些给你，广告上讲的挺好，也不知道管不管用。谢谢啊，屋里坐。小姨，黄勇的事儿。我我已经知道了，小叶，别哭了，你现在。觉得，像你这段时间，你不如回家去住，一个人在这个环境里边太寂寞，也太容易伤感了。啊，不，我不回去。怎么了？我不能说我的一个谎言之处。你，这是什么意思？郭奶奶。怎么跟你说呢？你知道我爸我妈常年分居吧？谁也不知道为了什么。这么多年了，我没少关心他们。可是他们俩铁嘴钢牙的，不给我吐个半个字。直到这次住院，我才意外的听到张大夫。张大夫，是我给你介绍的那个张大夫吗？没错，就是他。我听到他跟我妈说，一九七零年五月份，他曾经替我妈接生我一个女孩儿。他肯定以为那个女孩就是我，可我非常明白，我是七四年生的。后来，我去问我爸，我爸才吞吞吐吐的告诉我，我出生以后，我妈告诉我爸，她曾经有一个私生女，想认领。你想，我爸，他会怎么想？他怎么能够接受？而且我妈还死活的不告诉我爸，那个女孩父亲的情况。他们对我太不公平了。我在家，我就觉得我像个大傻子你找我有事吗，楠楠？叶叔叔在卖淫楼，是不是因为我？啊，不不不，不仅仅是为了你。你这么多年
和叶叔叔之间的矛盾，是不是也因为我？不是，不，不是的。你是不是在七零年五月三号生过一个孩子？那孩子是不是我？楠楠，你别这么看着我，我有点紧张，我我害怕，你别再问我了，我真的没有勇气。我请求你不要欺骗我，把真相告诉我。不在，我是来找您的。找我。叶叔叔，我知道您恨我，也恨沈阿姨。其实您心里清楚，这个影楼并不是我个人的，它对我们每个人来说都很重要。当然，不仅仅是利益上的，因为它凝聚了每一个人的心血和希望。我真的不想因为我被破坏。我可以撤出，您放心，我不会夺走属于你们的任何东西。包括沈阿姨对小叶的爱，小叶现在确实需要你们的关心，真心希望您能够留下来。我先走了，过来。楠楠，我我是对，我
，不知道你有没有时间，也不知道你想不想见我。好，好，好，好，你说在什么地方？行，行，咱们俩不见不散啊！一定要等我。哎，哎，哎，好，再见。楠楠，咱们下去吧。好的楠楠，你看看这个怎么样？再配上这条裙子，来试试。我平常很少穿裙子，可能不太习惯，试试嘛啊。好看吗？好看，好看。你身材这么好，穿什么都好看的。买了吧啊。好，服务员。自己来吧，吃饱了吗？嗯，咱们走吧，好吧。小徐，小薇姐啊，把我们那个股份的注册拿来，我看看。上午你爸刚看过，我爸啊，小姨坐下看吧。哦，爸，七零年五月三号。我想跟你说一件事儿。你说。我知道我的亲生母亲是谁了。我是沈如萍的女儿。沈如萍。那你父亲是？不知道，他没有跟我说。不知道他为什么会把我给了秦文秀。我想，他一定有什么难言之隐吧。老爹，我打算离开影楼，是为了沈阿姨。
我不想他因为我跟小叶和叶叔叔的关系搞僵。我明白。那你离开影楼以后，打算怎么办？没想过，说不定要靠你养活呢。那太好了，我情愿养活你一辈子。吴天，你不知道你对我来说有多重要。不管我碰到什么事儿，只要心里想起你。马上就踏实了。谢谢您，奶奶。你放心，不管今后发生任何事情，我都会保护你，支持你。相信我。